আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স উর্মিশ দেবুকে আবারও সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বিগত দুইটি পর্বে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অর্থাৎ এম আইএসটি এর দুটি ধারাবাহিক পর্ব আমি আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছিলাম তোমরা চাইলে আমার চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারো আজকের এই ভিডিওতে পর্ব তিন অর্থাৎ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এম আইএসটি এর দুই সালে নতুন সার্কুলার ও আপডেট অনুযায়ী পরীক্ষা সহ সকল তথ্য ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল চলো দেখে নিয়ে এখন বিস্তারিত প্রথমেই আসি দুই সালের নতুন সার্কুলার ও আপডেট তোমরা যেই নোটিশটি এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা এম আইএসটির ওয়েবসাইটে নোটিসে যে তোমরা দেখতে পাবে এখানে শুধু ভর্তি পরীক্ষার তারিখ উল্লেখ করা নেই কারণ এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দুই এখনো প্রকাশিত হয়নি এইচএসসি রেজাল্ট দুই হাজার একুশের পরই ভর্তি পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে তখন সে আপডেট পাওয়া মাত্রই তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তবে প্রস্তুতি এখন থেকেই তোমাদেরকে নিতে হবে আর এ জন্যই এই প্রস্তুতি নিতে প্রিপারেশন কিভাবে নিবে বা কোন বইগুলো তোমাদের কাজে লাগবে তা এই ভিডিওতে আলোচনা করার বিস্তারিতভাবে চেষ্টা করব প্রথমেই আসি এম আইএসটি কি পাবলিক নাকি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু এম আইএসটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বিউপির অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বিউপির একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাই এম আইএসটিও একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত এটা প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি ছিল আর পরে সবগুলো সামরিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিউপি প্রতিষ্ঠার পর সেটি বিউপির অধীনে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলে যায় মিরপুর সেনানিবাস মিরপুর বারো থেকে কিছুটা ভেতরে দুই সালের আবেদন যোগ্যতা এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় যাদের দুই হাজার আঠারো বা দুই হাজার উনিশ সালে পাস করেছ তারাই এখানে আবেদন করতে পারবে কিন্তু সে ক্ষেত্রে তোমার জিপিএ লাগবে চার দশমিক শূন্য শূন্য চতুর্থ বিষয় ছাড়া আর যাদের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় দুই হাজার বিশ বা দুই হাজার একুশ সালে পাস করেছ তারাই এখানে আবেদন করতে পারবে কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনো জিপিএর কথা উল্লেখ নেই তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা আছে যা হচ্ছে গণিত ইংরেজি রসায়ন পদার্থ এই চারটি বিষয়ের ক্ষেত্রে মোট বিশ পয়েন্টের মধ্যে তোমাকে সতেরো পেতে হবে এই বিশ নম্বর হচ্ছে চারটি বিষয়ে জিপিএ পাঁচ করে মোট বিশ পয়েন্ট কম পক্ষে এখানে সতেরো পেতে হবে এখানে সেকেন্ড টাইম রয়েছে তবে ভর্তি পরীক্ষায় পাঁচ পার্সেন্ট নম্বর কাটা যাবে পরীক্ষা ও নিয়ম নীতি আবেদনের পর নির্বাচিত যোগ্য শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে এ ইউনিট এ ইউনিট মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট যেখানে পরীক্ষার জন্য দুই ঘন্টা সময় দেওয়া হবে এবং একশো নম্বরে লিখিত পরীক্ষা হবে আর আবেদন ফি হচ্ছে এখানে আটশো টাকা বি বা এ ও বি ইউনিট মিলিয়ে মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেকচার ইউনিট এখানে পরীক্ষা হবে একশো একশো করে দুইশো নম্বরে লিখিত পরীক্ষা দুই ঘন্টা করে মোট চার ঘন্টা আর আবেদন ফি হচ্ছে এক হাজার টাকা এখানে ইউনিট এ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার বিভাগে ম্যাথমেটিক্স এর জন্য চল্লিশ ফিজিক্স এ তিরিশ কেমিস্ট্রিতে বিশ ইংলিশে দশ নম্বর আর ইউনিট বি আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে সাথে ড্রয়িং এবং আর্কিটেকচার রিলেটেড টপিক্স এ একশো নম্বর শুধু ভর্তি পরীক্ষা নম্বরের মেধা তালিকা করা হবে জিপি এর উপর আলাদা কোনো নম্বর নেই ভর্তি পরীক্ষায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে চল্লিশ এবং নেগেটিভ মার্কিং নেই আর ক্যালকুলেটার ব্যবহার করা যাবে গণিত এখানে চল্লিশ নম্বর এই ক্ষেত্রে এই চল্লিশ নম্বরের জন্য তোমরা এই বইগুলো দেখে নিতে পারো প্রথমটি হচ্ছে উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র এস ইউ আহমেদ ও এম এ জব্বারের বই আলফা প্রকাশনী ঢাকা আরেকটি হচ্ছে উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ কেদাবুদ্দিন স্যারের বই আরটি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট বুক উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র উদ্ভাসের একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন কেয়ার এই বইগুলো তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারো প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য এখন আসি পদার্থের তিরিশ নম্বরের জন্য এই বইগুলো তোমরা দেখতে পারো প্রথমটি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী ডক্টর শাহজান তপন মোহাম্মদ আজিজ হাসান এবং ডক্টর রানা চৌধুরীর হাসান বুক হাউস প্রকাশনীর বইটি আরটি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট বুক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র উদ্ভাসের আরেকটি হচ্ছে বুলেট মোহাম্মদ এহসান বিল্লার বই ইউসিসি পাবলিকেশনের এই পদার্থের তিরিশ নম্বরের জন্য তোমরা এই বইগুলো থেকে ধারণা নিতে পারো বা প্রিপারেশন নিতে পারো রসায়ন বিশ নম্বর এই বিশ নম্বরের জন্য প্রথমেই তোমরা রসায়নের প্রথম পত্র একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী ডক্টর সরোজকান্তি সিংহ হাজারি আর এটা হচ্ছে অধ্যাপক হারাদন নাগের বই তোমরা দেখতে পারো এটা হচ্ছে হাসান বুক হাউসের আরেকটি বই হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট বুক রসায়ন দ্বিতীয় পত্র উদ্ভাসের আরও একটি বই আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসপিরিন মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সোহাগের বই এটা হচ্ছে ইউসিসি পাবলিকেশনের এই বইগুলো তোমরা তোমাদের 
সংগ্রহে রাখতে পারো ভালো প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ইংরেজি দশ নম্বরের জন্য অ্যাডভান্স লার্নার্স কমিউনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন উইথ মডেল কোয়েশ্চেন সেকেন্ড পেপার চৌধুরী অ্যান্ড হোসেনের বইটি তোমরা দেখতে পারো পাশাপাশি অ্যাপেক্স এর ইংলিশ ফর মেডিকেল ভার্সিটি অ্যান্ড বিসিএস এক্সাম এই বইটিও তোমরা দেখতে পারো এই বইটি হচ্ছে মোহাম্মদ অলি উল্লাহ চৌধুরীর মডেল টেস্ট এর প্রিপারেশন মডেল টেস্ট এর প্রিপারেশনের জন্য জয়কলি প্রকাশনীর এম আই এস টি বর্তির সহায়িকা বইটি দেখতে পারো আর টি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক উদ্বাসের এই বইটিও তোমরা দেখতে পারো আর টি বই হচ্ছে অ্যাডমিশন গাইডলাইন্স অ্যান্ড কোয়েশ্চেন ব্যাংক ফর এম আই এস টি এই বইগুলো থেকে তোমরা যে কোনোটি নিজে সংগ্রহে রাখতে পারো এবং ভালো প্রিপারেশন নিতে পারো মডেল টেস্টের জন্য মোট আসন সংখ্যা এই ইউনিটে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে রয়েছে ষাটটি সিট ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ রয়েছে ষাটটি সিট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ষাটটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ষাটটি ইনভারনমেন্টাল ওয়াটার রিসোর্সেস অ্যান্ড কোস্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ রয়েছে ষাটটি অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পঞ্চাশটি নেভেল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ রয়েছে চল্লিশটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পঞ্চাশটি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ চল্লিশটি নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ রয়েছে চল্লিশটি পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এ রয়েছে পঁচিশটি এ হলো ইউনিট এর ডিপার্টমেন্টগুলো ইউনিট বি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে আর্কিটেকচার যেখানেও সিট রয়েছে পঁচিশটি এই সব মিলিয়ে সিট সংখ্যা হচ্ছে পাঁচশো সত্তরটি এটা তথ্যসূত্র হচ্ছে এম আই এর ওয়েবসাইট যেখানে এই তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে দেয়া আছে খরচ সমূহ একাডেমিক ক্যাটাগরি এক যেটা হচ্ছে সামরিকদের ক্ষেত্রে আর ক্যাটাগরি দুই সেটা হচ্ছে বেসামরিকের ক্ষেত্রে সেমিস্টার একে ক্যাটাগরি এক অর্থাৎ সামরিকদের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের জন্য লাগছে তিরানব্বই হাজার একশো টাকা ছাত্রদের জন্য তিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা আর ক্যাটাগরি দুই এ বেসামরিকদের জন্য সেমিস্টার একে লাগছে এক লক্ষ এগারো হাজার একশো টাকা ছাত্রীদের জন্য আর ছাত্রদের জন্য এক লক্ষ এগারো হাজার পাঁচশো টাকা সেমিস্টার দুই চার ছয় এবং আটে সামরিকদের জন্য বাইশ হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আর বেসামরিকদের জন্য বাইশ হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য সেমিস্টার তিন পাঁচ সাতের ক্ষেত্রে তেতাল্লিশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্যই সামরিকদের ক্ষেত্রে আর বেসামরিকের ক্ষেত্রে একষট্টি হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ছাত্রছাত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি এক সামরিকের ক্ষেত্রে মোট লাগছে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তিন লক্ষ চোদ্দ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা আর ছাত্রদের জন্য লাগছে তিন লক্ষ পনেরো হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা ক্যাটাগরি দুই বেসামরিকের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের জন্য মোট লাগছে তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা এবং ছাত্রদের জন্য লাগছে তিন লক্ষ সাতাশি হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা হোস্টেল এখানে মেল উইং এবং ফিমেল উইং রয়েছে দুটি এই দুটি মিলিয়ে হোস্টেল আর এই হোস্টেলের হল হচ্ছে ওসমানি হল মেল উইং এ আটতলা বিল্ডিং সকল সুবিধা সহ রয়েছে সাধারণত দুইটি সাধারণ দুইশো বাষট্টিটি আসন আছে আর তিনটি এক্সটেনশনে দুইশো উননব্বইটি আসন আছে ফিমেল উইং এ আটতলা বিল্ডিং সকল সুবিধা সহ সাধারণ দুইশো বাষট্টিটি আসন রয়েছে আর দুইটি এক্সটেনশনে একশো একটি আসন রয়েছে সব মিলিয়ে নশো চোদ্দটি আসন রয়েছে ওসমানি হলে হোস্টেল খরচ ভর্তির সময় তোমাকে এই পরিমাণ হোস্টেল খরচ ব্যয় করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ অ্যাডমিশন ফি ওসমানি হলের জন্য এক হাজার টাকা এক্সটেনশন এক হাজার টাকা যেটা প্রথমবারই নিয়ে নেয় আর মান্থলি চার্জেস ওসমানি হলের জন্য বাইশো টাকা এক্সটেনশনের জন্য সাতাইশো টাকা সেটা অ্যাডভান্স নিয়ে নেয় রি অ্যাডমিশন ফি এটা বিবিধ খরচের ভিতরে পাঁচশো টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট পাঁচ হাজার টাকা ওসমানি হলের ক্ষেত্রেও বা এক্সটেনশনের ক্ষেত্রেও পাঁচ হাজার টাকা এটা রিফান্ডেবল এটা ফেরতযোগ্য আর ম্যাস অ্যাডভান্স এটাও পাঁচ হাজার টাকা করে ওসমানি হলের ক্ষেত্রে আবার এক্সটেনশনের ক্ষেত্র এটাও ফেরতযোগ্য আইডি কার্ডের জন্য নেওয়া হচ্ছে ওসমানি হলে একশো টাকা এক্সটেনশনের ক্ষেত্রেও একশো টাকা মোট ওসমানি হলের জন্য ব্যয় হচ্ছে তেরো হাজার তিনশো টাকা এক্সটেনশনের জন্য তেরো হাজার আটশো টাকা আর বিবিধ খরচ হিসেবে পাঁচশো টাকা এখন আসি মাসিক খরচ যেখানে তোমাকে এস্টাবলিশমেন্ট চার্জ ওসমানি হলের ক্ষেত্রে হলে এক টাকা এক্সটেনশনেও এক টাকা সিট রেন্ট এখানে ওসমানি হলে তিনশো টাকা এক্সটেনশনের জন্য আটশো টাকা ইলেকট্রিসিটি গ্যাস এবং ওয়াটার বিলের জন্য ওসমানি হলে দুশো পঞ্চাশ টাকা এক্সটেনশনও দুশো পঞ্চাশ টাকা কমন রুম সাবস্ক্রিপশন এখানে ওসমানি হলে একশো টাকা এক্সটেনশনেও একশো টাকা কন্টিজেন্সিস এখানে ওসমানি হলে একশো টাকা এক্সটেনশনে একশো টাকা এই ওসমানি হলের ক্ষেত্রে মোট লাগছে বাইশো টাকা আর এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে লাগছে সাতাইশো টাকা স্কলারশিপের সুযোগ এখানে একশো পার্সেন্টের মধ্যে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন
Osmani Memorial Trust Scholarship, Chief of the Army Staff Scholarship, Chief of the Naval Staff Scholarship, Chief of the Air Staff Scholarship. Ekhetre likha chhe dekhte baat scholarships are available for well deserved achievers. Jara ekhane jogger baathi tarai ekhane peja be. Stipend helps eligible students from lower income households to meet their living cost. Arti hote tribal and children of freedom fighters receive priorities. Ekhane upo jati o mukti judda der kotar khetreyo. Priority the Ahoy. MIST stipend Mother Weche Buro Bangladesh stipend RTO Chief of Army Staff stipend. Tahole Bunduraj A Porjon Toy A Vidur Madume Tumra Jante Palle MIST Borti Porika Shoho Bistarito Shokol Abde Toto O Prostudi Kibabeni Be Ba Prostudi related Joto Boy Achetar Bistarito. Ashakuri A Dharabai Porbogulo Decle MIST preparation O Borti Porikani to Mother Arcono প্রশ্ন থাকবে না আবারো নতুন নতুন আপডেট নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাব আর আজকে ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবে না কিন্তু তাই বিদায় নিতে হচ্ছে আল্লাহ হাফেজ